What's going on everyone? সবাই নিশ্চয় অনেক অনেক ভালো আছেন বিভিন্ন ভিডিওর নিচে আপনাদের অনেকেই কমেন্টস করতে দেখেছি যে ভাই আসলে এই যে আমাদের মোবাইল ফোনগুলোতে এখন অনেক ধরনের আমরা ক্যামেরা পাচ্ছি এই ক্যামেরাগুলো কি প্রত্যেকটা আসলে সঠিকভাবে কাজ করে এবং এখানে যে মেইন লেন্সটা রয়েছে মেইন লেন্সটা বাদেও দেখা গেছে আমরা এখন তিনটা বা চারটা করে ক্যামেরা পাচ্ছি এই ক্যামেরাগুলো আসলে কি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কোনো কাজের জন্য তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা লেন্সের আসলে আলাদা আলাদা কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে নাকি এগুলো শুধুমাত্র আমাদের আই ওয়াশের জন্য দেওয়া হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আপনারা আমাকে অনেকেই কমেন্টস করেছেন এবং অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে প্রত্যেকটা লেন্স আলাদা আলাদাভাবে কোন কাজের জন্য ব্যবহার হয় এটা নিয়ে যাতে একটা ভিডিও তৈরি করি তো এই ভিডিওতে আমরা সেই বিষয়টাই জানব মেইন লেন্স বাদে অন্য অন্য যে লেন্সগুলো দেওয়া হয়ে থাকে এই লেন্সগুলো কি প্রকৃতপক্ষে কাজ করে এবং এই প্রত্যেকটা লেন্স আলাদা আলাদা কোন কোন কাজের জন্য ব্যবহার হয় প্রথমত সরাসরি আমরা মোবাইল ফোনের মেইন লেন্সটাতে যাচ্ছি মেইন লেন্স সম্বন্ধে আপনারা সবাই জানেন সাধারণত মোবাইল ফোনের ব্যাক সাইডে রেয়ার প্যানেলে সবচেয়ে বড় যে লেন্সটা থাকে যে লেন্সটার মেগাপিক্সেল বেশি থাকে এটা সাধারণত মেইন লেন্স হিসাবে ব্যবহার হয় অর্থাৎ ওই লেন্সটা দিয়ে আমরা আগেও যখন সিঙ্গেল ক্যামেরার যুগ ছিল তখন আমরা দেখা গেছে যেভাবে ছবি তুলতাম এই মেইন লেন্সটা দিয়ে ঠিক সেই কাজটাই করা যাবে দেখা গেছে এখন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হয়তো অনেক হায়ার মেগাপিক্সেল চলে এসেছে সেই কারণে সেটাকে অনেক বেশি বড় মনে হচ্ছে এবং মেইন লেন্সের কাজ হচ্ছে ঠিক সেই আগের মতোই অর্থাৎ মেইন ছবিকে ক্র্যাপচার করা তো এই লেন্সের সাপোর্টিভ আর একটা লেন্স রয়েছে যেমন ধরুন আমরা ম্যাক্সিমাম মোবাইল ফোনগুলোতে যদি দুইটা রেয়ার ক্যাম্প দেখে থাকি সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় একটা ডেপথ সেন্সর থাকে অনেকেই জানেন না যে ডেপ সেন্সরের আসলে কাজটা কি সাধারণত আমরা এখনকার সব মোবাইল ফোন দিয়ে আসলে পোর্ট্রেট মোডের ছবি তুলতে পারি পোর্ট্রেট মোডের ছবি দেখি আপনি আমার ছবি তুলবেন ধরুন এইটুক ছবি তুলবেন বা একটা মোটামুটি সাইজের একটা এইটুক সাইজের একটা ছবি নিচ্ছেন মানে আমার ফেজের তো এই ছবিটা নেওয়ার পরে ব্যাকগ্রাউন্ডে যা থাকবে তা হচ্ছে গিয়ে ব্লার হয়ে যাবে ঘোলা হয়ে যাবে অর্থাৎ ডিএসএলআরের অপটিক্যাল লেন্সের মাধ্যমে আমরা যেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডকে ঘোলা করে ফেলি ঠিক সেই গাছটাই এখন করা হচ্ছে এই ডেপথ সেন্সর দিয়ে ডেপথ সেন্সরের কাজ হচ্ছে আপনার ছবির ডেপথ অফ ফিল্ড সে হচ্ছে গিয়ে সেন্স করতে পারে সামনে যে সাবজেক্ট রয়েছে ধরুন আপনার ছবি তোলা হবে আপনার ছবিটাকে সে টার্গেটে রাখবে অর্থাৎ আপনার বডি শেপটাকে সে হচ্ছে সেন্স করে নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটাকে ঘোলা করে দেবে মেইন যে সাবজেক্ট অর্থাৎ আপনি বা আমি এই সাবজেক্টটাকে মেইন লেন্সের মাধ্যমে সেটাকে ক্র্যাপচার করা হয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ওই ডেপথ সেন্সরের মাধ্যমে ব্লার করে দেওয়া হয় তো এটাই হচ্ছে গিয়ে ওই ডেপ সেন্সরের কাজ যেটা সাধারণত আমাদের এখন ম্যাক্সিমাম ফোনগুলোতে টু মেগাপিক্সেল এবং ফাইভ মেগাপিক্সেলের আমরা দেখে থাকি এখন পর্যন্ত যারা ভিডিও সাথে রয়েছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক কমেন্টস করে দেবেন আর নতুন যারা রয়েছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে যান এরপর যদি আর একটা লেন্স নিয়ে কথা বলি তা হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের আসলে কাজ কি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের কাজ হচ্ছে গিয়ে নর্মাল যে আমাদের লেন্সটা আমরা দেখতে পাই সেই লেন্সটাতে আসলে যতটুক ছবি আসলে নিতে পারে তার থেকে ওয়াইডে অর্থাৎ বেশি জায়গা জুড়ে ছবি নিতে পারে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আপনার ফোনের যে মেইন ক্যামেরা রয়েছে সেটা দিয়ে যদি আপনি এখন কোনো জায়গার ছবি তুলতে যান দেখতে পাবেন যে সেটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা আসলে খুব ছোটোর ভিতরে সে আসলে আপনাকে মানে দেখাচ্ছে বা একটা ফ্রেম তৈরি করছে কিন্তু যখন আপনি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল দিয়ে ছবিটা তুলবেন ঠিক একই জায়গায় ক্যামেরা পজিশনে রেখে যদি আপনি ছবি তোলেন দেখতে পাবেন সেখানে ফ্রেমটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে এবং অনেক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছবি তোলা যাচ্ছে সাধারণত যারা ফটোগ্রাফি লাইক করে তাদের জন্য এই লেন্সটা কাজ করে এই লেন্সের যে সামনের ক্লাসটা রয়েছে সেটা অনেক বেশি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে তৈরি করা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা সাধারণত অ্যাকশন ক্যামেরাগুলোতে যেভাবে দেখে থাকি অ্যাকশন ক্যামেরা অনেকটা জায়গা ওয়াইডে ছবি নিতে পারে ঠিক সেই কাজটাই করে হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের এই লেন্সটা হয়তো অ্যাকশন ক্যামেরার মতো অত বেশি ওয়াইডে না হলেও বেশ যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলা যায় তো যারা দেখা গেছে ফটোগ্রাফি করে থাকে তাদের জন্য এই লেন্সটা অনেক কাজে লাগে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা কাজে লাগে তো এরপরে আরও একটা লেন্সের বিষয় আমরা এখন জানতে পারছি আর তা হচ্ছে ম্যাক্রো লেন্স তো ম্যাক্রো লেন্সটার আসলে যে কাজ ম্যাক্রো লেন্সটার কাজ হচ্ছে ছোটো কোনো বস্তুকে বড় করে দেখানো সাধারণত মেন ক্যামেরা দিয়ে যদি আমরা অটো ফোকাস করার কোনো কিছু ট্রাই করি ছোট একটা বস্তুকে একদম কাজ থেকে বা মেনুয়ালি ফোকাস করারও ট্রাই করি দেখবেন যে সেটা সবসময় ফোকাস হচ্ছে না অনেক সময় ডিপ ফোকাস হয়ে যাচ্ছে বা আপনি অনেক কাজ থেকে কোনো ছোট বস্তুকে ফোকাস করতে পারবেন না তখন আপনার মেইন সাবজেক্ট যেটা সেটাকে আপনি শার্প রেখে ব্যাক সাইডটাকে আপনি ব্লার করতেও পারবেন না কিন্তু ওই ম্যাক্রো লেন্সটার মা
ব্যাকগ্রাউন্ডের পিছনের যে ছবি সেটা সামনে চলে আসে এবং আমরা সেটাকে জুম করতে পারি কিন্তু এইখানে যে বিষয়টা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে মেইন ছবিটাকে জাস্ট পাশ থেকে ফ্রেমগুলোকে ক্রপ করে করে আপনার মেইন সাবজেক্টটাকে বড় করে জুম করে দেখানো হয় এটাকে বলা হয় ডিজিটাল জুম এটা আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের ওই পিছনের ছবিটাকে আপনার গিয়ে লেন্সের মাধ্যমে টেনে সামনে নিয়ে আসা হয় না এটা শুধুমাত্র ডিজিটালি আমরা আসলে টেনে ছবিটাকে বড় করে পাশের সাইডগুলোকে ক্রপ করে ফেলি এবং দেখতে সেটা জুম মনে হয় কিন্তু এখানে যে আমরা টেলিফটো লেন্সের ভিতরে যে অপটিক্যাল জুমের বিষয়টা শুনে থাকি এখানে যে জিনিসটা হয় আমাদের ডিএসএলআর ক্যামেরাগুলোতে সাধারণত লেন্সের আপ ডাউনের একটা বিষয় আপনারা দেখেছেন ঠিক সেই কাজটাই করে ওখানে টু এক্স আপনার লেন্সটা সামনে পিছনে যেতে আসতে পারে এবং যার ফলে আপনার ছবিটা ওরিজিনালি শার্পনেস থাকে এবং কোনো ধরনের শার্পনেসও হারায় না এবং ডিটেলও হারায় না তো অবশ্যই এটাতে ভালো মানের একটা জুমিং সিস্টেম পাওয়া যায় এবং এই ধরনের ফোনগুলো দিয়ে যে যেগুলোতে এই ধরনের লেন্স রয়েছে সেগুলোর পোর্ট্রেট মোডের ছবিগুলো আরও বেশ ভালোভাবে তোলা যায় এরপরেও আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের একটু ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের মোবাইলগুলোতে আরও একটা লেন্স এখন ব্যবহার হতে দেখছি আর তাও হচ্ছে টিওয়েপ লেন্স মানে টাইম অফ ফ্লাইট এই লেন্সটা যে কাজটা করে এই লেন্সটা হচ্ছে গিয়ে ছবিতে একটা থ্রি ডি ইফেক্টের তৈরি করতে পারে অর্থাৎ থ্রি ডিভাবে ছবিটাকে সে ক্র্যাপচার করতে পারে এটাও আসলে বেসিক্যালি ব্যবহার হয় ওই পোর্ট্রেট তোলার ক্ষেত্রেই তো পোর্ট্রেট তোলার ক্ষেত্রে আমরা তো একটু আগে ডেপ সেন্সারের কথা শুনেছি কিন্তু ডেপ সেন্সারের থেকেও এই টিউএফ লেন্সটা আরও ভালোভাবে কাজ করে সে আমাদের যে সাইড বর্ডারগুলো বা এজগুলোকে আরও বেশি কার্ভলি আসলে সে নিতে পারে অর্থাৎ একটা ডিএসএলআর যেভাবে আসলে যতটা ভালোভাবে নেয় মোটামুটি তার কাছাকাছি সে নিতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই ডিএসএলআরের সাথে এখানে কম্পেয়ার করার কোনো মানে হয় না কারণ সেখানে একটা টোটালি অপটিক্যাল লেন্সের মাধ্যমে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডকে ব্লার করা হচ্ছে বা সেখানে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাপারচার থাকার ফলে সেখানে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে টিউব লেন্স দিয়ে মোটামুটি অনেক ভালোভাবে আসলে আপনি সেভাবে ফোকাসিং করতে পারবেন এবং পোর্ট্রেট তোলার ক্ষেত্রে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় আর টিউব লেন্সের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভিডিওর মুডেও আপনি খুব ভালোভাবে আসলে এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করেও ভিডিও করতে পারবেন যেমন ধরুন স্যামসাং গ্যালাক্সি এ এইটটি এই মোবাইলটিতে কিন্তু এই লেন্সটি দেওয়া হয়েছে তো এখন পর্যন্ত আমরা সাধারণত এই লেন্সগুলো নিয়ে সরাসরি দেখছি এখানে যে লেন্সগুলো নিয়ে কথা হলো এর সবগুলো লেন্স হয়তো একটা ফোনে থাকে না কোনো ফোনে দুইটা লেন্স রয়েছে কোনোটাতে তিনটা রয়েছে তো বিভিন্ন কোম্পানি আসলে মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের লেন্স দিয়ে আসলে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে তো এখানে বিষয় হচ্ছে আপনার চাহিদা কেমন আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনার যে ধরনের লেন্সের বৈশিষ্ট্য পছন্দ আপনি সেরকম একটা মডেলকে চুজ করে নিতে পারবেন আপনি জাস্ট জেনে নেবেন কোন মোবাইল ফোনটিতে কোন লেন্সটি রয়েছে তো আশা করছি পুরো বিষয়টা আপনার ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন যে প্রত্যেকটা লেন্সের আলাদা আলাদা কি কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং প্রত্যেকটা লেন্স আলাদাভাবে কী কাজ করে আর এটা ঠিক যে হ্যাঁ এই যে লেন্সগুলো দেওয়া হয় এগুলো শুধুমাত্র আইও আসার জন্য দেওয়া হয় না প্রত্যেকটা লেন্সেরই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং প্রত্যেকটা লেন্সই আসলে কাজ করে থাকে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস শেয়ার করবেন আর যার চ্যানেলটিতে নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে